गुड इवनिंग साइलेंट प्रेयर जनरल इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ एस ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ एस ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ए जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ एस ब्लॉक गौरी वाट द जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ पी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ डी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ डी ब्लॉक आसिफ एन मैन टू जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ डी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक N minus two, F raised to uh, zero to fourteen. Uh, zero to fourteen or one to fourteen? One to fourteen. Ah, uh, one so, to fourteen. Zero, ah, uh, zero to one. Uh, N minus one into D uh, raised to ah uh, zero to one. Ah, uh, निगल नी इंडू नो कपर गना पावर कपर ने इंदी ना द मैथमेटिकल इक्वेशन उन्हों अल्ला फॉर्मूला जनरल इलेक्ट्रोणिकेशन ना मल्टिप्लिकेशन डिशन अडीशन एन मैन टू एन वालू ऐसा 
അതിന്റെ ഡി എഫ് സബ്ഷെല് അതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനാല് വരെ എലമെ എലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് റേസ് ടു അങ്ങനെയല്ല എൻ മൈനസ് ടു എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി സീറോ ടു വൺ എൻ എസ് ടു അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഫൈസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നേ വിളിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ദെൻ ആൽഫിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളില് ഏത് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളാണ് മെറ്റൽസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകള് മെറ്റൽസ് ആണ് ദെൻ കൻസ നോൺ മെറ്റൽസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാ ഏത് ബ്ലോക്കിലുള്ളവരാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആ പി ബ്ലോക്ക് നോൺ മെറ്റൽസ് അമാൻ പി ബ്ലോക്കില് നോൺ മെറ്റൽസ് മാത്രേ ഉള്ളോ ആ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇർഫാൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മെറ്റൽസ് ആണോ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണോ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണോ ഡിയും എഫും യെസ് മെറ്റൽസ് ഓക്കെ ദെൻ ശ്രേയ വട്ട് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡൗൺസ് ദി ഗ്രൂ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ കേട്ടില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല മോളെ ഡൗൺസ് ദ ഗ്രൂ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അൽഹ ഇപ്പ കേക്കാം പറഞ്ഞു ശ്രേയ ഡൗൺസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് അൽഹ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടോപ് ടു ബോട്ടം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും യെസ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതായിരുന്നു അത് അതിൽ ഏത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതിൽ അതിൽ അമ്ന ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ദെൻ പകത് പറഞ്ഞേ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ മെറ്റൽസിന്റെ റേഡിയസിന് ഒരു പേര് പറയും എന്തെന്നാ പറയുന്നേ പൈക്കോമീറ്ററോ രഹന മെറ്റൽസിന്റെ റേഡിയസിന് പറയുന്ന പേര് ആ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ റേഡിയസിന് പറയുന്ന പേര് കോവാലന്റെ റേഡിയസ് നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ റേഡിയസിന് പറയുന്ന പേര് വാണ്ട്രവാൾസ് റേഡിയസ് യെസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നായിരുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരേ പീരീഡ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് സൈസ് ഒരിക്കലും കൂടത്തില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ആറ്റമിക് നമ്പർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടിയാൽ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് അട്രാക്ഷൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് പക്ഷെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയാൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടും പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് കൂടും നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് കൂടുമ്പം ഉള്ളിൽ ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉള്ളിലത്തെ ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ സൈസ് കൂടും സൈസ് കൂടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ 
ആറ്റമിക് സൈസിന്റെ വേരിയേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉള്ളവര് കൈ വെക്കുക ചോദിക്കുക രണ്ട് വേരിയേഷനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആറ്റമിക് റേഡിയസ് ഓർ സൈസ് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആൻഡ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആൻഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ദേർ ഫോർ അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ആ ഫിഗർ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേ ടീച്ചറിന്റെ രണ്ട് ഫിഗറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വേഗം എടുത്തേ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ബി രണ്ട് വേരിയേഷനുകളാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആറ്റമിക് റേഡിയസ് വിത്ത് ആറ്റമിക് നമ്പർ എക്രോസ് എ പീരിയഡ് ഒരു പീരിയഡില് ആറ്റോമിക് റേഡിയസും നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നു പക്ഷെ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിലാ ഇത് പീരിയഡിന്റെ കേസിൽ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെന്റി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സൈസ് കൂടുന്നു കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അയോണിക് റേഡിയസ് അയോൺസിന്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഓക്കെ അയോണിക് റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അയോണുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എലമെന്റിന് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ഒരു എലമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ബേസിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അയോണുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും ഇന്നലെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ ദ എക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ആനയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും എന്തിനാ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നാലിൽ കൂടുതൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ എട്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നവരെ ആനയോണുകളായിരിക്കും അതേസമയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ ദേ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കും ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത് കാറ്റയോൺസ് എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അവർ ആനയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്തായിട്ട് മാറും കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം നമുക്ക് എടുക്കാം സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സോഡിയം അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു മൈനസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്താ
ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു വെക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റയോൺസ് ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദയർ പേരൻ്റ് ആറ്റം അതായത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുമ്പോൾ അവർ കാറ്റിയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും കാറ്റിയോൺ ആയിട്ട് മാറിയാൽ അതിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോണിന്റെ കേസുകളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആനയോൺസ് ആർ ലാർജർ അതായത് ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും പോയാൽ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ സൈസിന്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കാറ്റിയോൺസിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് കാറ്റിയോൺസ് ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു പേരൻ്റ് ആറ്റം ലെസ് ദാൻ ആനയോൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആനയോൺസിന് സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ റീസൺ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടിയോ കാറ്റിയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കാറ്റിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് സൈസ് കുറവാണ് ആനയോൺസിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാറ്റിയോൺസിന് സൈസ് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺസിന് സൈസ് കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വെച്ച് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൈസ് കുറയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ടീച്ചറിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം സോഡിയത്തിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ പതിനൊന്ന് സോറി പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോഡിയത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല സോഡിയത്തിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എത്ര ചാർജ് കിട്ടും മൊത്തം പതിനൊന്നാണ് ചാർജ് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്ന് തന്നെ സോറി ഒന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മൊത്തം പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പതിനൊന്ന് ആണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി സോഡിയം എന്തായിട്ട് മാറി എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം ടു എയ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പതിനൊന്ന് തന്നെയാ ഇവിടെ സോഡിയം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ പിന്നെ റിമൈനിങ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എത്ര തന്നെയാ പതിനൊന്ന് തന്നെയാ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എത്ര ചാർജ് കിട്ടും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ചാർജ് കിട്ടും എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം പതിനൊന്നാണ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിനൊന്നിനെ എത്ര പേർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് പേർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ലെവൻ ബൈ ടെൻ എഴുതോ ടെൻ ബൈ ലെവൻ എഴുതുവോ ഇർഫാൻ ലെവൻ ബൈ ടെൻ എന്നാണോ എഴുതുന്നത് ടെൻ ബൈ ലെവൻ എന്നാണോ എഴുതുന്നത് പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അത് എത്ര പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി പത്ത് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി സോ ലെവൻ ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ
yes effective nuclear charge become higher when they lose electron electrons ne nashtapaduthumbol effective nuclear charge kodu per electron ne kittunathu therefore size decreases clear aanallo appo cations inde size korayu point parayunnu manasilayo okay ini idu vera reethiyilum kodu namukku explain cheyanayittu pattum adayathu idana correct explanation vera oru reethi ennu parannu kanyal idana adayathu sodium inde atomic number 11 ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു വൈറ്റ് മൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഷെല്ല് വരയ്ക്കും ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സോഡിയം സോഡിയം പ്ലസ് ആയി എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആകും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു വൈറ്റ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ അപ്പൊ സൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും സോ കാറ്റിയോണിന് സൈസ് എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് കാരണം എന്താ ഗ്രേറ്റർ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ കൂടിയാലും ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞാലും ആ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അത് പെർ ഇലക്ട്രോണിൽ കിട്ടുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ചാർജ് കൂടും അട്രാക്ഷൻ കൂടും സൈസ് കുറയും ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ സൈസ് കൂടും അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ട് സൈസ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റിയോണ്ട് സൈസ് പറയാം ഇനി ആനയോണ്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ മൊത്തം പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോണിന് പതിനേഴ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എത്ര കിട്ടുന്നേ പതിനേഴ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനേഴ് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അതേസമയം ക്ലോറിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ വാങ്ങിച്ചാൽ സി എൽ മൈനസ് ആകും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴായിരുന്നു എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സെവന്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സെവന്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ സെവന്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ബിലോ വൺ ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ഒന്നിൽ താഴെ ആദ്യം പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ പതിനേഴ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ചെറുതാണ് സോ വാല്യൂ വണ്ണിൽ താഴെ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈ കേസിൽ എന്താ ചെയ്തേ കുറഞ്ഞു പോയി എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പെർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ദറ്റ് ഈസ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടും ക്ലിയർ ആണോ വേഗം വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനാണെങ്കിൽ പോലും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി അവിടെ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്താ നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്ക് നെഗറ്റീവ്
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആൻസർ വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കുക ആറ്റമിക് സൈസിന്റെ സോറി അയോണിക് സൈസിന്റെ വേരിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ അയോണിക് റേഡിയസ് കാറ്റിയോന്റെ സൈസ് കുറയും ആനയോന്റെ സൈസ് കൂടും കാറ്റിയോന്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിന് കാരണം പെർ ഇലക്ട്രോണിൽ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടി അട്രാക്ഷൻ കൂടി സൈസ് കുറഞ്ഞു ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഇലക്ട്രോണിൽ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറവാണ് അപ്പൊ ആറ്റമിക് സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും സോറി അയോണിക് സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം എഴുതിക്കോ Cations are smaller than the parent atom. Because it has lesser number of electrons while the nuclear charge remains the same എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക കാറ്റിയോൺസിന്റെ കേസിലാണേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ എ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കെ ഇത് ഞാന് ഇതെല്ലാരും കാറ്റിയോൺസ് ആ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പേരന്റ് ആറ്റത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എ പ്ലസ് ഈ സ്മോളർ കമ്പയർഡ് ടു സോഡിയം എം ജി ടു പ്ലസ് ഈ സ്മോളർ കമ്പയർഡ് ടു ദർ പേരന്റ് ആറ്റം എം ജി എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഈ സ്മോളർ കമ്പയർഡ് ടു എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓരോരുത്തരും അതിനോന്റെ പേരന്റ് ആറ്റത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കുറവാണ് അതിനുശേഷം താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് the following cations same ivare thanne na plus al3 plus mg2 plus ivare avarude atomic size inde order arrange cheyana question okay appo vegam effective nuclear charge vechu ivarude size enganeyana nu kandupidikkanam engane kandupidikkande endano atomic number adu thanne aayirikkum effective nuclear charge എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓരോന്നിലും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ളവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ സമയം കളയരുത് എൻ എ പ്ലസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം സോഡിയത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആ പതിനൊന്നാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി പിന്നെ അവിടെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് പതിനൊന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അയാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ വീഡിയോ ഓഫ് ആണോ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു 
ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ നെറ്റ് റേഞ്ചില് എല്ലാരും ഓരോന്നിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക വേഗം ചെയ്യുക കേട്ടോ ആദ്യം ഓരോന്നിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോഡിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ മഗ്നീഷ്യ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒക്കെ ആറ്റമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വീഡിയോ ഓഡിറ്റ് ടേബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കേ വേഗം വേഗം സോഡിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആകുന്നു ഓക്കെ എൻ എ ആകുമ്പോ എൻ എക്കകത്ത് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണോ ഉള്ളത് എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആകുമ്പോ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൊത്തം പതിനൊന്നാണ് എൻ എ എൻ എ പ്ലസ് ആയപ്പോ പിന്നെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ അടുത്തതാരാ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആദ്യം എ എൽ എഴുതാം അലുമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എ എൽ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആകുമ്പം പതിമൂന്നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് വരുന്നേ സോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ മൊത്തം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് അതായത് ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എം ജി എം ജി ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ടാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അത് പത്ത് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കുക ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് അലുമിനിയത്തിനാണ് സോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടിയാൽ സൈസ് കുറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞത് ആരാ അലുമിനിയം അലുമിനിയം ത്രീ പ്ലസ് ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും വലുത് പിന്നെ ആരാ വൺ പോയിന്റ് ടു ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എം ജി ടു പ്ലസ് ഏറ്റവും വലുത് ആരാ എൻ എ പ്ലസ് കാരണം അതിന് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറവാണ് സൈസ് കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ എഴുതി വെച്ച മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൊരു കൈ നോക്കിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം ഓരോന്നും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അയോൺ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിന് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ സൈസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും കുറഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിന് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്നേ സോ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൈസ് സോഡിയം പ്ലസിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ഓക്കെ ഇനി ആനയോൺസിന്റെ കേസിലുള്ള പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യാം ആനയോൺസ് ആനയോൺസിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് ടീച്ചർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് മീൻസ് ആനയോൺസ് ആർ ലാർജ് ദി പേരന്റ് ആറ്റം ആനയോൺസ് ആർ ലാർജർ ദാൻ ദി പേരന്റ് ആറ്റം ബിക്കോസ് the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among electrons and a decrease in effective nuclear charge പെർ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞു പോകും കുറഞ്ഞു പോയാൽ സൈസ് കൂടും ആൻഡ് ഓൾസോ അനദർ റീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 
electron would results in increased repulsion addition of electron results increased repulsion and decrease in effective nuclear charge decrease in effective nuclear charge and the point higher effective nuclear charge the size will decrease and vice versa effective nuclear charge per electron ne kittunnathu koodi poyal size korayum koranju poyal size endiyum koodum okay ini anions inde or example namukku eduda p3 minus phosphorus 3 minus is greater than phosphorus s2 minus greater than sulfur cl minus greater than Okay. Then third question is the arrange the elements in decreasing order of arrange the following elements. Arrange the following elements in the decreasing order of size. And the S2 minus P3 minus Cl minus. So, to move the ball and effective nuclear charge to be able to see. Symbol is an endorium electron sign of the area. In a minus charge, no kill at electron number of kitty in the area. And the total electron get in the effective nuclear charge at three and the calculate either itself, then you will get the answer. What is the order of atomic size of the following species? S2 minus P3 minus K plus Cl minus AR Ca2 plus. E element is that the size increase in or decrease in order. In order order. Decrease in 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 order. So, break in point 7, 5, and 5. Decrease in order. Decrease in
वीडियो ऑन चाहिए वीडियो ऑन चाहिए ओके अब इधर वेन कंडो उड़ चढ़ चाहिए अरेंज दी एलिमेंट्स इन दी डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ सॉरी आये साथ इधर क्वेश्चन दे रहे हो अरेंज दी एलिमेंट्स इन दी डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ साइज साइज डिक्रीसी इन ऑर्डर ही अरेंज ही है एंगनिया वेरी ने ऑर्डर दे टीयर उन्हें कहीं वो की के चाहिए दे वो कहीं वो की के आयरन चाहिए थे ले हाँ इरफान चाहिए दो ऐना दा आंसर ऐ दिन एक चंग बोले साइज़ तो टीचर पी हाँ पी थ्री माइनस नेचर दान एस टू माइनस हाँ एस टू माइनस नेचर दान सीएल सीएल माइनस ओके पी थ्री माइनस S2 minus CL minus. Okay. S2 minus in the way with the digital cell just in an OTM S2 minus. Sulfur in the way with the atomic number Padinara. Our Padinara on the effective nuclear charge in the way another. Okay. 2 minus the way with the Ketra electron psi motham Padinati electron psi. A boy after the team of the way and do it in a Padinara divided by Padinata. At the other hand, and then you know. P3 minus initially Padinanja. So Padinanja and effective nuclear charge of Padinanji electron. So in the Malanga Jayam, Padinanja Moon and number of under the radio three minus three per term. So Padinanja by Padinator. CL minus the Rima take a seventeen honor. So Adam Padinatagum. So seventeen by eighteen. वालिया Fifteen divided by eighteen, it is zero point eight three. Sixteen divided by eighteen, zero point eight eight. Zero point nine four. अब एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनके वैल्यू कोड दले वड़े यान नोपगा इवड़े ये ले एक जोंग कोड दले अब अधिने साइज़ को रहियो एक जोंग चरिये साइज़ अधिने शेष ही इधर पिन्ना साइज़ से दिना एरिक्यू एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक जोंग वरु पोसरस ना अब अधिने साइज़ से निन्या एरिक्यू आधे क्या आते हैं उनके लिए माने उनके लिए निगले सेपरेटी दे क्या पेरेंट आते हैं न्यूट्रल लाइट ऐसे निगले उनके लिए आधे निगले उनके लिए सेपरेटी दे क्या वो सब दिच्छे इतने ही वन ना हमारे डिवाइड ही तो उन्हें बोगा ना हमको अंडर बढ़ी क्या ना टीसी ऐड चीयां बच्चों हम कर रहे हैं अभी तांडी रिक्यूम ना दिलाया इवर आरक्षी उन दोनों दोगे आने ऑन साइड वाला दारक्या S2 माइनस P3 माइनस Cl माइनस पेरेंट आटे वाले इट आर्गन उन्नद इवरी आरक्षी वाले K प्लस उन्नद C2 प्लस उन्नद ओके अब नम्बर ल इवरी एक रूल नम्बर उपयोगी चाह मधी अदा ये द कैटियोन्स इन द केस ले द कैटियोन्स विथ Greater positive charge cations with greater positive charge. Remember, sir, just tell me, did you know the cations with greater positive charge? Cations in a matter, we have set up here that all that positive charge are kind of put that there will have smaller 
radius. Our size along the radius because the greater attraction of the electrons to the nucleus. Clear on a law. Okay, at the end of the category, I have a order of the end of the day. The positive charge is the same as the size of the IDQ. So, we have a positive charge. 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 We have a Parent at the dial, not a cake at a colloquy, at your day, and you take a cake. I think you will live in a correct parent at the one in the number of you. Left to right the size of a rape, top to bottom size of good. Okay, in the anions in the case on a gay anions with higher negative charge. Higher anions with a higher negative charge, higher will be the repulsion between the electrons. Higher will be the repulsion between the electrons. Higher negative charge one null repulsion codum. That means radius. Increases. Radius increases. Now, we have to S2 minus, P3 minus, Cl minus. Now, greater negative charge is P3 minus. Now, order is P3 minus greater than S2 minus greater than Cl minus. Now, we have to say that 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 S2 minus greater than Cl minus greater than. That is the neutral atom. It is argon greater than K plus greater than Ca2 plus. Clear on a low? Here is the white show. This is the same thing. The ionic radius is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing. Neutral at the other compare you work at you in the size of the corona. Due to increase or higher effective nuclear charge, attraction increases, size decreases. And anions are larger in size compared to neutral atom due to repulsion between the electron or the effective nuclear charge is smaller and then the size increases due to decreased attraction between electron and nucleus. And the order of size it is anion greater than neutral atom greater than cation. Clear on a law. And in the case of cation, greater the positive charge, smaller the size. In the case of anion, higher negative charge, higher will be the size. Okay, let in the way go the white soapy cake. Other session number last till the property body. Last till the property ala each after the number. One property we will discuss in the loop. That is the same as the electron gain and the LP. That is the electronegativity. Periodic trends in chemical properties. That is the same as the revision time. Now, we will discuss the ionization and the LP. Now, we will take a textbook. We will take a textbook. We will take a part of the ionic radius. Yes, we will take a part of the ionic radius. Sorry, okay. The removal of an electron from an atom results in the formation of a cation, whereas gain of electron leads to anion. The ionic radii can be estimated by measuring the distances between 
cations and anions in ionic crystals. In general, the ionic radii of elements exhibit the same trend as the atomic radii. A cation is smaller than, a point underlines here, a cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. The anion, the size of the anion will be larger than that of the parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge. In the example, I will give you example ionic radius of fluoride ion 136 picometer but the parent atom having the atomic radius 64. On the other hand, atomic radius of sodium 186 compared to the ionic radius of 95 picometer for sodium cation. Cation agumbol size korayam, anion agumbol size kudu. Then next point, when we find some atoms and ions in which contain same number of electrons. Chala atoms are lingal ion gala, chalapa cation or chalapa anion or angani aki edukumba taking chalapam, same number of electrons vera. Same number of electrons were in the species, we call the name Isoelectronic Species. What point is underline? Isoelectronic Species. I don't respond to this. I don't know. Person. Teacher, I don't know. Okay. When we find some atoms and ions which contain, that's it. Atoms and ions in the same number of electrons are in the same way. Angani or the species like the isoelectronic species and the will keep point your turn at all. The isotope nor the same atomic number, different mass number. Iso chair the delivery name. Similar along the same in the Varina meaning. Up Angane, the isoelectronic species, so everyone on the Jerry. What is the example of the door two minus? Of sale, I get the electron or two minus one year and the electron over a pity. Up a three electron I patha. F minus. Floorless on the mite and but unknown death. F minus to arrive at the or another one kitty. N A plus. Padinan na ayi rinu or another boy pa patta. M G two plus. Pandan na ayi rinu or another number boy pa take pa patta. Aba angne. Or any number or la electrons element dekla number. Or any number of electrons or la element dekla ko parayi na pera na iso electronic species. I iso electronic species the case le number ka charges parayi na it easy ana. Ada ana yaan engal kaidi thanda the. Sir dechu nogi ke P three minus. S2 minus a CL minus L Latin Bahana electron lay, our isoelectronic species, our summandi chartola, higher negative charge of an al our kairicum size of the lip. Cat you under case, higher positive charge of an al or size and any idicum coravicum. Clear on all the media K plus a C A two plus a and work come same number of electron are they no key K plus what are set the shaking barnia path on the electron or lay. Potassium and the Vernal Patan Bada. Plus in the Vernal Yell, or electron poi and nothing here. Up a pinna three electron or loop for the net. Calcium atomic number twenty. Dandan no poi, up a pinna three or loop for the net. Kando, same number of electrons. Argon, eighteen. Chlorine, seventeen and atomic number. Minus and the Vernal or electron or kitty. Up a three I for the net. S2 minus sulfur, sixteen. Two minus or their anti electron kitty. Kando, for the net. P3 minus the poster is a moon electronic kitty, so it is 18. Kanda, it is a very isoelectronic species. Isoelectronic species is the size of a ram and in the Cheda Madi. Higher negative charge all of the Arcano, our size of all of the IDQ. Higher positive charge all of the size and any IDQ, Korava IDQ. Charge on the latter in between cation and anion. Point of Israel, clear 11 slide over the Yoki. Yes. Okay. Then the radii would be different because of their different nuclear charges. The cation with the, the greater positive charge underlined. The cations with the greater positive charge will have smaller radius because of greater attraction of electrons to the nucleus. Anion with the greater negative charge will have the larger radius. In this case, the net repulsion of the electrons will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size. Clear on hello? Okay, now we last take the trend physical property. We will discuss the simple ideas. The last point or last physical property it is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. 
Enthalpy means energy. Okay. Ionization enthalpy in the baranyal, but a service chicken, or a atom, ion agumbol Adil undaguna energy change in the anamala, and the lake ionization enthalpy. Pakshe, e ion aguga in the baranyal, and the real ion formation under. Only electron a coded the cation item ion item ara, and the electron accept the say that the anion item or kumara, but Pakshe. Ionization and alpha in the brain is specifically for removing the electron and to form cation. Ionization and alpha in the brain is number other cation in the formation when the matra may parayarulu. Ada electron remove a chay the cation forms here may end the energy and ionization and alpha. Allah there ionization in the brain both the cation and the anion parayatilla. Anion form say, anion in a form say the electron accept either. Anganial and alpha and number of repair a code in the it is called electron gain and alpha. Electron may gain say the anion agumbo or the energy in the middle. Electron gain and alpha and the barina that we will discuss in the revision. We will talk about the ionization and alpha. Polo also was under the other ionization and alpha. At the chapter, look at the body can under the top. We will repeat it right away in the question. Previous year question paper, it's okay. Then I'm going to try to learn the previous year question paper. Taylor Larry and I learned that if you can learn the day, PYQ today, I think I escort you every day on the PYQ. I left the third chapter today, third chapter. And the ionization and that be related to the other question on the ending of the game. Carol, thirty after the top. A thirty after the day, the third chapter the third Ionization and related Fourth question, I think the sea part the ionization and the alpha. Sixth question, I think the B part the ionization and the alpha. Seventh question, first question, ionization and the alpha. Eighth question, ionization and the alpha. Tenth question, B, ionization and the alpha. Yes, then 14th question, electron gain and alpha. Kanda, it's three questions signed at the church. It's all ionization and alpha. It's all the questions. That's why it's very important to study each chapter. It's all the chapters. Okay, then so, what is ionization and alpha? It's all the way. It's easy. One element is all the way. It's all the way. It's all the way. It's all the outermost shell is electron. It's all the way. Electron is removed. It's all the way. It's all the way. It's all the way. One atom, that is the outermost shell, the electron is removed and made the energy. That is the energy we have to use, that is the ionization of energy. The definition is the it is the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated neutral gaseous atom. One atom, one atom, one atom, one atom. That is the outermost shell. Outermost shell is the electron nucleus. That is the electron. That is the 
റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മാൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ന്യൂട്രൽ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം അതായത് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റം അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ആണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പൊ അൽഹ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ ഈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ എനർജിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എനർജി കൊടുക്കണോ അതോ നമ്മൾ അതിന്റെ എനർജി ആണോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണോ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണോ അൽഹ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അൽഹയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു എലമെന്റിന് തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും അൽഹയുടെ അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ശരി ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഹ എന്ത് ചെയ്യണം അൽഹ വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അൽഹ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എനർജി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മക്കളെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടുവോ കുറയുവോ ശ്രേയാ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും എന്തായാലും രണ്ടു മക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ റിമോട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് തല്ലു കൊടുത്തില്ലേ മറ്റേ ആള് നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി പിടിച്ചോണ്ട് റിമോട്ട് ഇരിക്കുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അവിടെ പോയി ഒന്ന് തോണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിമോട്ടും കൊണ്ട് കിട്ടുവോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രല്ലേ തട്ടിപ്പറിച്ചാൽ മാത്രല്ലേ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത്ര ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അയാൾക്കിടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ റിമോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അയാൾ വെറുതെ ചുമ്മാ കയ്യിൽ അത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പാടില്ലേ ഇല്ലേ ഓടിപ്പോയി പോടെ പോക്ക് നമുക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോരാം അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയുവോ കൂടുവോ സപ്പാൻ ഒരാറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അതോ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്താൽ മതിയോ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി യെസ് സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സൈസ് കുറവാണെങ്കിലോ സൈസ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാധവൻ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈസ് കുറവാ കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കുറവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടി അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വേരിയേഷൻ കൂടെ പറയാം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് സൈസ് ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അദ്വൈത് നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ
അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിന്റെ അയോണൈസേഷൻ എന്തായാലും പീഡ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും അയോണൈസേഷൻ എന്തായാലും പീഡ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കുറവാണെങ്കിലും അയോണൈസേഷൻ എന്തായാലും പീഡ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എന്തായാലും പീഡ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത്ര ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളുകൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഞാൻ മഗ്നീഷ്യത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എം ജി എം ജി പ്ലസ് ആകും കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആകും ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എം ജി പ്ലസ് എന്താകും എം ജി ടു പ്ലസ് ആകും അപ്പൊ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ആകും ആ ഇലക് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നാണ് ഒരാറ്റത്തിന് തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയും രണ്ടാമതുള്ളതിനെ സെക്കൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും തോറും അവർ കാറ്റിയോൺസ് ആയിട്ടല്ലേ മാറുന്നത് അല്ലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ കാറ്റിയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും കാറ്റിയോൺസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും പിടികിട്ടിയോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണോ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണോ കൂടുതൽ ഗൗരി പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ഉണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വല്യ കൂടുവോ കുറയുവോ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുവോ കുറയുവോ പറ കൂടും സൈസ് കുറയും തോറും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് സക്സസീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഓരോന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കുറയും സൈസ് കുറയും തോറും അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആദ്യ ആരോടാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അതീ കൂടുതലുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഉത്തരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഉത്തരയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലല്ല സ്കൂളിൽ ഉണ്ടല്ലോ കോളേജിലാ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തര എന്നാണ് അവളുടെ പേര് ഓക്കെ ഈ ഉത്തര എന്നും രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് കോളേജിൽ വരുന്നത് എന്നും രാവിലെ അവൾ അവൾ കുളിച്ചിട്ട് അവൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് നോട്ട് എപ്പോഴും ഡിഗ്രിക്കാ പഠിക്കണമെങ്കിലും നോട്ട് വായിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാലും അത് അതേപടി എഴുതി വയ്ക്കത്തില്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ കോമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമാന്ന് എഴുതി വയ്ക്കത്തില്ലേ ഏഹ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം ഉടനെ സിസ്റ്റർ ഉത്തരയുടെ അടുത്തെത്തി സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്നു നടന്നിട്ടാണ് ഉടനെ ഉത്തരയുടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഉത്തരം വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്തെന്നോ ഉത്തരം വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ ഈ ആദിലിനോട് ചോദിച്ചപ്പം എല്ലാരും ആ കൂടത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ആദിൽ എന്നെ എടുത്തു വരുന്ന പറയാ അതിനാണോ ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം എന്നെ ചാടിപ്പോയ സാധനം ഏഹ് ഇത്ര തിരി വരുന്ന
സൈസ് കുറയുമ്പോ സൈസ് കൂടുമ്പോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി സക്സസീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആണോ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആണോ വലുത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് വേറെ പണിക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം എഴുതിക്കോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്കൂൾ അടയ്ക്കില്ലേ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ലേ ഓണില്ലേ പുതിയ ഉൾപ്പെട്ടോണ്ടാണോ ഓണെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളർ ഡ്രസ് ആണല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ആണുങ്ങളൊക്കെ മുണ്ടുകൊടുത്തോണ്ടാണോ ഓണെ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ലേ ഇർഫാന് ഇല്ല സ്കൂളിലില്ലേ അതെന്താ അതേത് സ്കൂളാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്നാൽ എല്ലാരും എഴുതുക കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരാം വേഗം എഴുതി എടുത്തോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി required to remove the most loosely bound electron from man isolated gaseous atom unda board poyo um ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് to form 
corresponding cation example if x enna parayna or gas adinde outermost shell il ninnum or electron remove cheyide x plus i nu vicharikya okay idu ionization enzyme and ionization enthalpy is expressed in kilojoule per mole okay ee ionization enthalpy namukku first ionization enthalpy nu vilikkam or electron remove cheyidu ini b indum ഈ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സോറി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും എക്സ് ടു പ്ലസ് ആകും എക്സ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഐ ഇ ടു എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഈസ് യെസ് വലിയ പാരഗ്രാഫായിട്ടൊന്നും അല്ല തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു It is the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from a neutral isolated gaseous atom. Okay. Now, the value of the value is positive. The first electron is removed from the first electron. The first electron is removed from the first electron. The second electron is removed from the second electron. It is second ionization. Okay. Now, what are the factors of ionization and influence? Factors influence. Ionization and Dalpi. Ionization and Dalpi in influence in the factors in the virtual that is attraction of electrons to the nucleus. Nucleus in order, electron in order, attraction. Attraction good to the energy to the size of the core. Up ionization and Dalpi in the good. In it, and down the refactor in the brain of the repulsion. Repulsion is the size of the body. Apa ionization will be given. Repulsion of electrons from each other. Repulsion of electrons from each other. Clear on all. In the periodic table, the noble gases. These are the two of them. noble gases that is group 18 elements avarde pratheyam endha avarku stable configuration a appo avarkana maximum value of ionization enthalpy noble gases or group 18 elements have the maximum value of first ionization enthalpy okay due to completely filled shells completely filled shells ayidu konde avarku engane irikkum maximum ionization first ionization enthalpy etto maximum ionization enthalpy ullu noble gas appo indu manasilayillo ellarkku le stable configuration aanu appo ionization enthalpy etto koodugal aayirikkum 
ഓക്കെ അക്ക അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഈ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഈ ആർക്കായിരിക്കും ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൈ ബുക്കിക്ക് നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഫാമിലി നമ്മൾ എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഈ ആർക്കായിരിക്കും ആര് പറയും പറയും ഇർഫാൻ പറയും അമ്മ പറയും ആ ഇർഫാൻ പറഞ്ഞോ ആർക്കാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കുറവെന്നല്ല സൈസ് കുറവായുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൈസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണോ അവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഹീലിയത്തിനാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഹീ ഹാസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഹീലിയം ഹാസ് ഹീലിയ കേട്ടോ ഉദ്ദേശം ഹീലിയം ഹാസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കീവിയത്തിനാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി മിനിമം വാല്യൂ ആർക്കായിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ ആർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ആർക്കാണോ സൈസ് കൂടുതൽ അവർക്ക് മിനിമം വാല്യൂ അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ഉള്ളത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകൾക്കാണ് ആര് പറയും പെട്ടെന്ന് പറ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വലിയ സൈസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ വലിയ വലിയ ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് കുറയുക ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സൈസ് കൂടുക അപ്പൊ വലിയ സൈസ് ഉള്ളവർ എവിടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയത് അപ്പൊ സൈസ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും പറഞ്ഞാ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാ പോണേ അപ്പൊ സൈസ് കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് അപ്പൊ അവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കുറയും സോ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാരും പഠിച്ചോണേ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ വേരിയേഷനെ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് എലോങ് എ പീരിയഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സൈസ് കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടും ദ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ജനറലി ഇൻക്രീസസ് ഇറഗുലർലി അപ്പോ ഇനി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഇറഗുലർലി ആസ് ബി ഗോ എക്രോസ് എ പീരിയഡ് എന്താ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ജനറലി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് ഇറഗുലർലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ജനറലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി കൂടണം കാരണം സൈസ് കുറയുക പക്ഷെ അത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ടീച്ചർ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്താ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി വേരിയേഷൻസ് വരും അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡോ ഫുള്ളി ഫിൽഡോ ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിന് വ്യത്യാസം കാണിക്കും അത് ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സൈസ് കൂടും അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും ദ ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഡിക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇന്നേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ 
സൈസ് കൂടും അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്തായി പി കുറയും ക്ലിയർ ആണോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അക്രോസ് എ പീരിയഡ് സൈസ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കൂടണം പക്ഷെ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ ഒരു വിഷയം ഇല്ല ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സൈസ് കൂടും അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി കുറയും അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാ ഇറഗുലർലി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എ എടുക്കാം ആദ്യം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ബി എടുത്തോ അയണൈസേഷൻ ഡാൽപി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എയും ബി യും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എടുത്തേ ബിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യമേ കൊടുത്തേക്കണേ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം ജനറലി അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള ഒരു കൈവക്കിക്ക് ഗ്രൂപ്പില് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എ എടുത്തേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ നോർമലി അത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ട് പോകണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നേ പക്ഷെ അതിൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ലിതിയം ത്രീ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഫോർ ബെറീലിയം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഫൈവ് ബോറോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ സിക്സ് കാർബൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു സെവൻ നൈട്രജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ നയൻ ഫ്ലൂറിൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ടെൻ നിയോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ ഇത് ഞാൻ എലോങ് എ പീരിയഡ് ആണ് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിതിയത്തിന് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ലിതിയം ടു ബെർലിയം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ ലിതിയം ടു ബെർലിയം ബെർലിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബെർലിയത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ലിതിയത്തിന് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതും ബെർലിയം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെർലിയത്തിന് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ടു എസ് ടു എസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടി അതേസമയം ബെർലിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോറോണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ടു എസ് ടു പക്ഷെ ഇത് ടു പി വൺ ആണ് അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കുറയും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം ബോറോണും കാർബണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയണ പോലെ തന്നെ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടി അതെ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടി പക്ഷെ ടു പി ത്രീയും ടു പി ഫോറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടുതൽ ടു പി ത്രീക്കാ കാരണം എന്താ ഇത് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആ ഈ കേസില് ബെർലിയത്തിന്റെ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇതും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ ടു പി ത്രീ ടു ടു പി ഫോർ വരുമ്പോ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കുറയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർമലി പറയുന്നത് പോലെ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കൂടി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ലിതിയത്തിൽ നിന്നും ബെർലിയത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോ കൂടി പക്ഷെ ബെർലിയത്തിൽ നിന്ന് ബോറോണിലോട്ട് കുറഞ്ഞു ബോറോണിൽ നിന്ന് കാർബണിലോട്ട് കൂടി കാർബണിൽ നിന്ന് നൈട്രജനിലോട്ട് കൂടി പക്ഷെ നൈട്രജനിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനിലോട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂറിലോട്ട് കൂടി നിയോണിലോട്ട് കൂടി ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ലിതിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കണം സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തുമ്പത്തേക്കും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടും സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും അങ്ങനെ
ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അങ്ങനെയാണ് സോറി ഏത് പീരീഡ് എടുത്താലും എക്രോസ് പീരീഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവരോടും ഇപ്പുറത്തുള്ളവരോടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും ഇപ്പൊ ബെർലിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബെർലിയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ലിതിയത്തിനും ബോറോണിനും അൺസ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബെർലിയത്തിന് കൂടി ബോറോണിൽ നിന്ന് കാർബണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൈസ് കുറഞ്ഞു അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഈ കുറഞ്ഞു സോറി കൂടി കാർബൺ ടു നൈട്രജൻ സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടി നൈട്രജൻ ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു സോ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കുറഞ്ഞു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ിട്ടിയോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണേ ഓക്കെ ഇനി അത് വായിച്ചു നോക്കാം അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എഴുതിയാൽ തീരത്തില്ല അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഈ ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ നാളെ വരുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ കൂടി പഠിക്കാൻ മറന്നു പോകോ ഇല്ല ഓക്കെ നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നാളത്തേക്ക് അപ്പൊ സ്കൂളിലോട്ട് വേറൊന്നും പഠിക്കണ്ടല്ലോ A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization and LP. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. In other words, the first ionization and LP for an element X is the NLP change for the reaction. Reaction go to two. The ionization and LP is expressed in unit of kilojoule per mole. We can define The second ionization enthalpy has the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction. Energy is always required to remove electrons from an atom. And again, ionization enthalpies are always positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy. Because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion from, than from a neutral atom. In the same way, the third ionization NLP will be higher than the second and so on. The term ionization NLP, if not qualified, is taken as the first ionization NLP. Ionization NLP is the first ionization NLP. Second and third ionization NLP are first and second and third ionization NLP are first and second and third ionization NLP are first and second and third ionization NLP are first. കാറ്റിയോൺ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറയും അപ്പൊ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർ ആൻഡ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഹാവിംഗ് ആറ്റമിക് നമ്പർ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ആർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടം അറുപത് പേരുടെയാ അതായത് എല്ലാ പീരീഡും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കീലിയം ലിതിയം ടു നിയോൺ സോഡിയം ടു ആർഗൺ പൊട്ടാസ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം പീക്കിലും നിൽക്കുന്നവർ ആരായിരിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓരോ പീരീഡിലും നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് ദ പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ മാക്സിമം അതാണ് ഞാൻ ആ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് സ്വിച്ച് ഹാവ് എ ക്ലോസ് ഇലക്ട്രോൺഷൻ ആൻഡ് വെരി സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അണ്ടർലൈൻ ആ അറുപത് എലമെന്റുകളുടെ കൊടുത്തപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നോബിൾ ഗ്യാസ് ആ കാരണം അവർക്ക് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ മിനിമ ഒക്കർ അറ്റ് ദി ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആ താഴെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബിഡിയം സീഷ്യം അവരെല്ലാരും ആൽക്കലി മെറ്റൽസാ അവർക്ക് സൈസ് കൂടുതലാ അവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ദയർ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ക്യാൻ ബി കോർലേറ്റഡ് വിത്ത് ദയർ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻ അഡീഷൻ You will notice two trends. The first ionization that we generally increases as we go across a period and it decreases as we send in the group. Group no kyal ionization that we kore, period no kyal ionization that we end the group. Akshar, that is irregularity is on the along a period. Clear on along? These trends are illustrated in figure 3.6a and b respectively for the elements of second period and the first group. You will appreciate that the ionization and alpha and atomic radius are closely related in properties. That means atomic size decreases, ionization and alpha increases. Atomic size increases, ionization and alpha decreases. That's why we have to say that the electrons in the nucleus are the attraction of the size. That's why we have to say ionization and alpha. Nucleus and electrons are the attraction of the size. That's why the repulsion of the size. പക്ഷെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറയും ദാറ്റ് മീൻസ് സൈസ് ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ക്ലി
അത്രയും പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാ വരുന്നത് ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയായി എന്തുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടി that we can explain in terms of effective nuclear charge and shielding effect yani yeah, nalla protect cheyyan nattana karyam paranjille aa shielding effect is effective nuclear charge ubhayogichu aa rendu point gale namaku explain cheyanayittu vachu clear aano okay appo baaki namaku naal discuss cheyam naalathekku full padichu varu okay thank you thank you good thank you teacher good night aano ka celebrate thank you teacher thank you